，你见过约瑟夫和他吗？<笑>嗯，资讯早知道，第五小快报，欢迎来到第五人格国际服，这里是大男孩呀。是的。最近第五人格国际服新加了一个签到活动，来看一下，就是这个四月的故事。故事的内容讲述的是一个国王的皇宫啊，被民众用猫腻给袭击了。哎，我还是第一次听说有猫腻的存在。然后呢，想把国王变成一只大猫脸。宰相得知后，告诉国王只需要集齐多种指定的鱼，熬成一碗鱼汤。喝下去就没事了，所以啊，这个整个的任务呢，围绕的就是我们可以通过不同的匹配或者排位啊，以及黑杰克等等啊模式，获得不同的鱼，然后拿这条鱼去国王那边换取鱼汤就可以了。最终的奖励比较好玩，咱们来看一下，这边最终的签到奖励，最高奖励是七天的紫皮体验卡。我发现最近第五人格的活动送紫皮体验卡送的蛮多的啊。然后除了这个紫皮体验卡呢，还有比较好玩的就是有约瑟夫的喝汤的动作，你们是不是比较感兴趣？咱们来看一下，来找到他的举止行为动作，就是这个哦。哈<笑>再看一遍，我天啊，第一次看到这么高冷的帅哥。呃，这么亲切的样子，感觉莫名的好玩嗯，这个动作呢是约瑟夫专属的，看一下，只能通过这个活动才能获得。还有就是有野人的一个专属皮肤，来看一下，叫做鱼汤宴，看到了吧？是一个绿色的上衣，然后这个红领巾是什么东西？这是？大龙虾嘛，看着有点像。呃，裤子上呢也是一个背带裤，上面印了各种鱼的图案，嗯，挺显眼的哈，也是就是一个蓝皮、啊。还有就是他的一个安抚的一个动作，来看一下。哎呀，不行，我我头疼，呵呵哭了。这野猪过来安抚他一下。哎呀，哥俩手牵手，永远都是好朋友。再看一遍。还挺有爱的吧？还有一个就是求生者的通用的随身物品，叫做小红鱼，看到了吧？真的就是一个红鱼，然后别在腰上，看着好像还挺尴尬的，没什么特效哈，就是一个蓝挂。所以呢，这些东西呢，就是这次的国际服的更新的一个签到活动了，任务名字叫做四月的故事，也就是说，很有可能在国服进入四月份以后，这个活动任务。有可能会加入到国服来哈，这期视频呢主要是让大家看一下这个活动奖励，还是挺好玩的吧。好了，感谢关注、点赞、评、转发、加收藏，咱们下期视频见，拜拜。